డబ్బులు లేవు ఇప్పుడు ఎక్కడ విన్నా ఇదే మాట మీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దగ్గర డబ్బులు లేవు చివరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బులు లేవు ఎందుకు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది ఎప్పటిదాకా ఈ పరిస్థితి ఉంటుంది ఎప్పటికీ మనకు మళ్లీ మంచి రోజులు వస్తాయి ప్రభుత్వం ఏం చేస్తోంది ఏం చేసిండాల్సింది బయట దేశాల్లో ఏం జరుగుతోంది గతంలో వచ్చిన గడ్డు పరిస్థితుల నుంచి ఎలా బయటపడ్డాం ఈసారి బయటపడే అవకాశాలు ఉన్నాయా ఇప్పుడు చూద్దాం డబ్బులు పోయాయి ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఒకనొక లెక్కల ప్రకారం దేశంలో ముప్పై లక్షల కోట్ల రూపాయలు పోయాయి ఇది యాభై రోజుల పూర్తి లాక్డౌన్ వల్ల వచ్చిన నష్టం లెక్క మాత్రమే అసలు ఇవన్నీ కాకి లెక్కలే అసలు జీడిపిలు బడ్జెట్లు అన్ని అంకెల గారడిలే ఈ లోపాలన్నీ లెక్కేస్తే నష్టం కొండంతుంటుంది ఇదంతా కాదు అసలు రోజుకు లక్ష కోట్ల చొప్పున దేశం నష్టపోతోందని గత నెలలోనే ఇదే చైర్మన్స్ డెస్క్ లో చెప్పాం ఇక అక్కడి నుంచి ఒక్కొక్కటిగా అన్లాక్ చేసుకుంటూ వచ్చారు అయినా దేశం వెంటనే పరుగులు పెట్టలేదు ఏ రంగంలోనూ లాభాలు మొదలవ్వలేదు నిన్న మొన్నటిదాకా ఎక్కడో ఎవరికో కరోనా వచ్చిందని చెప్పుకునేవాళ్లం ఇప్పుడు మన ఇంటి దాకా వచ్చేసింది మన ఆఫీసులకే వచ్చేసింది ఇప్పటికే ప్రపంచం మొత్తం మీద కరోనా బాధితుల సంఖ్య ఒక కోటి దాటింది ఇప్పుడు వైరస్ వ్యాప్తి వాయువేగంతో జరుగుతోంది ఈ లెక్కన ఇంకో యాభై రోజుల్లోనే యాభై కోట్లకు చేరుతుంది మొత్తంగా ఇండియాలోనే మరో ముప్పై కోట్లకు సోకే అవకాశాలున్నాయి వచ్చాక వ్యాధి లక్షణాలకు చికిత్స తీసుకోవాలి మంచి ఆహారం విశ్రాంతి తీసుకోవాలి ఇంతకు మించి మన దగ్గర మరో మార్గం లేదు ఇప్పటి వరకు వ్యాక్సిన్ ఇంకా కనుక్కోలేదు కరోనాకు మందంటూ ఈ మధ్య కొన్ని ట్యాబ్లెట్లు ఇంజెక్షన్లు వచ్చాయి ఇవన్నీ కరోనాను క్యాష్ చేసుకోవడానికి ఫార్మా కంపెనీలు ఆడుతున్న డ్రామాలే ఇప్పటికే ఎన్నో వైరస్లతో ఎలాంటి మందు లేకుండానే పోరాడుతున్నాం ఎయిడ్స్కే ఇంతవరకు మందు కనుక్కోలేదు కరోనాకి ప్రపంచంలో ఎక్కడా మందు లేదు అలాంటిది ఇండియాలో మాత్రం మందులు వచ్చేశాయంటే అది ఎంత నిజమో అర్థమవుతుంది గతంలో జలుబు దగ్గు ఆస్తమా లాంటి లక్షణాలకు వాడే మందులనే కాంబినేషన్ మార్చి కాస్ట్ పెంచి కరోనా మందులని మాయి చేస్తున్నారు మొత్తం మీద ఇటు కేసులు పెరుగుతున్నాయి అటు నిజమైన మందులు వ్యాక్సిన్లు కనుచూపు మేరలో కనిపించడం లేదు దీంతో అడుగు తీసి బయట పెట్టాలంటేనే భయం ఆఫీసుకు వెళ్లాలంటే భయం షాపింగ్ చెయ్యాలంటే భయం చివరకు వీధి చివరన కిరాణా కొట్టికి పాల ప్యాకెట్కు వెళ్లాలన్న భయమే ఈ పరిస్థితుల్లో లాక్డౌన్ లేనంత మాత్రాన లాభాల్లో పడతామా నిజానికి మూసివేసినప్పుడు రూపాయి నష్టం ఇప్పుడు తెరిచాక అది రూపాయి నరకు పెరిగింది ఇటు సంస్థ నిర్వహణ అటు సిబ్బంది జీతాలు భరించాల్సిందే కానీ ఉత్పత్తి అమ్మకాలు మాత్రం కనీస స్థాయిలో కూడా జరగడం లేదు దీంతో షాపులు ఫ్యాక్టరీలు కార్యాలయాలు ఏదైనా సరే తెరిస్తే నష్టపోయే కాలం ఇది ఈ నష్టం ఏ ఒక్క రంగాందో కాదు ఈ దెబ్బ ఒక్కరితో ఆగదు ఒకదాని వెంట ఒకటిగా అన్ని రంగాల మీద పడుతుంది అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా అసంఘటిత రంగం మీద చావు దెబ్బ పడుతుంది ఇప్పటికే పడింది మళ్లీ ఎప్పటికీ తేరుకుంటుంది భవిష్యత్ భారతదేశం ఎలా ఉండబోతోంది మన కష్టాలు ఇంకా ఎంతకాలం నిజం చెప్పాలంటే లాక్డౌన్తోనే పతనం ప్రారంభం కాలేదు కరోనాతోనే కష్టాలు మొదలవలేదు అంతకు ముందు మూడేళ్ల నుంచే పరిస్థితి ఆశాజనకంగా లేదు రెండు వేల పదహారులో మోడీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఒక్క నిర్ణయం దేశ ఆర్థిక దిశను మార్చేసింది కాలాధన్ జాలీ నోట్ కే ఖిలాఫ్ ఇస్ మహాయజ్ఞ మే ఇస్ లరాయి మే అపనా యోగదాన్ దే సక్త ఒక్క దెబ్బతో దేశంలో నల్లధనం తుడిచేయాలన్నది లక్ష్యం కానీ జరిగింది వేరు దేశంలో నల్లధనం పోగేసే ధనికులు ఒక్క శాతం కూడా ఉండరు కానీ రోజు కూలీ మీద ఆధారపడే అసంఘటిత రంగం తొంభై శాతం పైనే ఈ డిమానిటైజేషన్ దెబ్బ ఈ అసంఘటిత రంగం మీద పడింది దీని ఫలితంగా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పతనం ప్రారంభమైంది రెండు వేల పదహారులో తొమ్మిది శాతం కంటే ఎక్కువ ఉన్న జీడిపి రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి ఐదు శాతం కంటే తక్కువగా నమోదైంది అంటే కరోనా ప్రపంచంలో అడుగు పెట్టేసరికే మనం పీకల్లోతు నష్టాల్లో ఉన్నాం ఆ తరువాత కరోనా వచ్చింది దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ తెచ్చింది అయితే ఈ లాక్డౌన్ నిబంధనలో లోపాలేంటి ముందు చూపులేని ప్రభుత్వాలు ఎక్కడ తప్పటడుగులేశాయి లాక్డౌన్ మనకు మిగిల్చిన నష్టం ఎంత ఏ రంగం ఎక్కువ నష్టపోయింది కొండనాలికి మందేస్తే ఉన్ననాలు కూడిపోయింది ఇది పాతకాలం మూతక సామెత కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి అంతకంటే మెరుగ్గా ఏం లేదు దేశం మొత్తం మీద ఐదు వందల కేసులు ఉన్నప్పుడు లాక్డౌన్ విధించుకున్నాం తీరా జూన్ ఎనిమిదిన అన్లాక్ ప్రకటించేసరికి ఇవి కాస్త రెండున్నర లక్షల కేసులయ్యాయి ఇప్పుడు ఐదు లక్షలకు చేరాయి 
రెండు నెలల లాక్డౌన్లో రెండు లక్షల కరోనా కేసులు వచ్చాయి లాక్డౌన్ ఎత్తేసిన నెలలోనే మరో మూడు లక్షల మందికి వైరస్ సోకింది అంటే ఉన్న పడంగా హఠార్తుగా విధించిన లాక్డౌన్ అత్యంత కఠినంగా అమలు చేసిన లాక్డౌన్ ఆకలికేకలు మిగిల్చిన లాక్డౌన్ కరోనాను మాత్రం కట్టడి చేయలేకపోయింది కానీ దేశ ఆర్థిక రంగం మీద మాత్రం కరోనా చావు దెబ్బతీసింది మిగిలిన ప్రపంచ దేశాల్లో ఇది ప్రధానంగా ఆరోగ్య సమస్య ఆ తర్వాతే ఆర్థిక సమస్య ఇండియాలో మాత్రం పరిస్థితి తారుమారైంది గాయం కంటే చికిత్స బాధాకరమైంది కరోనా కంటే లాక్డౌనే మొయలేని భారమైపోయింది ఈ నష్టాన్ని ఎక్కడి నుంచి లెక్కయ్యాలో అంతు చెక్కడం లేదు ఈ రంగం ఆ రంగం అని కాదు ఎక్కడ చూసినా ఆకలి కేకలే ఎక్కడ చూసినా నష్టాల లెక్కలే ఒక్క హోటల్ పరిశ్రమే లక్ష కోట్లు పోగొట్టుకుందని ఒక అంచనా దేశం మొత్తం మీద మూడు వంతుల మంది ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు ఎమర్జింగ్ ఎకానమీ డెవలప్డ్ నేషన్ ఫోర్బ్స్ జాబితాలో భారతీయులు ఇలా ఎన్ని గొప్పలైనా చెప్పుకోవచ్చు కానీ వాస్తవం వేరు మనది పేద దేశం కాకపోవచ్చేమో కానీ ఇప్పటికీ పేదల దేశమే గుప్పెడు కుబేరుడు దగ్గరున్న ధనంతో మన జీడిపి మారొచ్చు కానీ సగటు పేదవాడి బతుకు మారదు ఇప్పటికీ దేశంలో మూడింట నాలుగు వంతులు నిరుపేదలే దేశంలో అరవై ఆరు శాతం మందికి వారం రోజులకు మించిన గ్రాసం ఉండదు ఎనభై మూడు శాతం మంది భారతీయులు అసంఘటిత రంగంలోనే ఉన్నారు సంఘటిత రంగంలో ఉన్న వారిలో కూడా ముప్పై ఆరు శాతం క్యాజువల్ లేబరే ఈ లెక్కన తొంభై శాతానికి పైగా అసంఘటిత కార్మికులే అని ప్రభుత్వ లెక్కలే చెబుతున్నాయి ఈ తొంభై శాతం మందిని లాక్డౌన్ చావు దెబ్బతీసింది వీళ్లందరివి దిక్కు మొక్కు లేని జీవితాలు ప్రభుత్వ లెక్కలకందని బతుకులు రెక్కాడితే గాని డొక్కాడని మనుషులు ఏమాత్రం ముందస్తు హెచ్చరిక లేదు కనీసం ప్రభుత్వం దగ్గర ముందస్తు ప్రణాళిక లేదు లాక్డౌన్ విధించేశారు వీళ్లను నడి రోడ్డు మీద పడేశారు లాక్డౌన్ కు ముందు నలభై కోట్ల మంది కార్మికులుంటే ఇందులో నాలుగో వంతు మందికి లాక్డౌన్ వల్ల ఉపాధి పోయింది దాదాపు ముప్పై కోట్ల మందికి తిండి కూడాలని దుస్థితి వీళ్లలో ఎక్కువ మంది వలస కార్మికులే ఈ వలస కార్మికులు సంపాదించిన పదో పరకలో గ్రామాల్లోని వాళ్ల కుటుంబాలకు కొంత పంపుతారు వీరికే సంపాదన లేని పరిస్థితుల్లో వాళ్ల కుటుంబాలు కూడా రోడ్డున పడ్డాయి అంటే ఇటు పట్టణాల్లో అటు గ్రామాల్లో కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలింది కరోనా వల్ల జరిగిన మరో పరిణామం ఏమిటంటే పెత్తనం మొత్తం కేంద్రం చేతుల్లోకి వెళ్లిపోయింది నిజానికి ఆరోగ్యం రాష్ట్రాల పరిధిలోని అంశమే కాని ఇది దాదాపు ఎమర్జెన్సీ పరిస్థితి కావడంతో రాష్ట్రాలు చేతులెత్తేశాయి కేంద్రం చెప్పినట్టు చేస్తే చాలే అనుకున్నాయి లాక్డౌన్ మొత్తం కేంద్రం ఇష్టారాజ్యమైపోయింది ఇటు రాష్ట్రాల ఆదాయం కనీస స్థాయికి పడిపోయింది రాష్ట్రాల ఆదాయంలో ఎక్కువ శాతం అత్యవసరం కాని వస్తువులు సేవలు కొనుగోళ్ల వల్ల వస్తుంది కాని ఇప్పుడు వాటి అమ్మకాలే లేవు కనీస అవసరాలకే దిక్కులేదు ఇక విలాస వస్తువులు కొనేవాళ్లెవరు దాంతో రాష్ట్రాలకు మద్యం తప్ప మరో ఆదాయం లేకుండా పోయింది మరోవైపు కేసులు పెరుగుతున్నాయి ఆసుపత్రుల నిర్వహణ టెస్టులు మందులు ఇలా రాష్ట్రాల హెల్త్ బడ్జెట్ అంతకంతకు పెరుగుతూ పోతోంది కేంద్రం కూడా రాష్ట్రాలకు ఎలాంటి సాయం చేయడం లేదు మొత్తం మీద ప్రభుత్వాలు ఖర్చు పెట్టలేదు జనం దగ్గర ఖర్చు పెడదామన్నా డబ్బు లేదు డబ్బున్నోళ్లకు బయటకు వెళ్లే ధైర్యం లేదు ఈలోగా జనాల ఆలోచన ధోరణిలో కూడా మార్పు వచ్చింది ఈ వైరస్ ప్రభావం ఇంకా ఎన్నాళ్లుంటుందో తెలియదు ఇప్పుడు చేస్తున్న ఉద్యోగం ఎప్పుడు ఊడుతుందో తెలియదు ఉద్యోగం ఉన్నా ఇదే జీతం ఉంటుందన్న గ్యారంటీ లేదు దాంతో ఉన్న నాలుగు రూపాయలను ఆచి తూచి ఖర్చు పెడుతున్నారు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు వెళ్లడం లేదు జేబులో రూపాయి తీయడం లేదు ఇదంతా ఒక విష వలయమైపోయింది ఈ పరిస్థితిని చక్కదిద్దడానికి ప్రభుత్వాలు కూడా తగినంత శ్రద్ధ పెట్టలేదనే చెప్పాలి ఉపాధి పోయింది ఆదాయం పడిపోయింది జనాలకు ఆదాయం లేకపోవడంతో వస్తువులకు డిమాండ్ పడిపోయింది డిమాండ్ లేదు కాబట్టి ఉత్పత్తి జరగడం లేదు మొత్తంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ నత్తనడక నడుస్తోంది దేశానికి తాళం తీసినా రూపాయికి మాత్రం గొళ్లెం పడిపోయింది రెండు విడతలుగా కేంద్రం ప్రకటించిన ఆర్థిక ప్యాకేజీలు సాధించిన ప్రయోజనం శూన్యం మొదటి ప్యాకేజీ మర్యాధ్వాన్నం ఐదు కేజీల బియ్యం కిలో పప్పు కొన్ని లోన్ల మీద మారటోరియం లాంటి చిన్న చితక చర్యలే అవి ఆ తరువాత ఇరవై లక్షల కోట్లు జీడిపిలో పది శాతం అంటూ ఓదరగొట్టి మరో ప్యాకేజీ తెచ్చింది ఇది కూడా ప్రధానంగా రుణాల చుట్టూనే తిరిగింది కేంద్రమే హామీగా ఉండి కుటీర చిన్న మధ్యతరగతి పరిశ్రమలకు రుణాలు ఇవ్వాలన్నది ప్యాకేజీలో ప్రధానాంశం దీనివల్ల కూడా ఏ ఉపయోగం లేకుండా పోయింది పూర్తిగా చితికిపోయిన ఆర్థిక వ్యవస్థని అప్పులిచ్చి నిలబెట్టాలి అనుకోవడం వృధా ప్రయాసగా మిగిలిపోయింది జనానికి పైసా ఆదాయం లేనప్పుడు ఆత్మ నిర్భరత స్వావలంబన లాంటి గంభీరమైన ప్రకటనల వల్ల ఏం ఉపయోగం ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టాలంటే ముందు జనం చేతిలో డబ్బులుండాలి 
ఖర్చు పెట్టే డబ్బులుండాలి పెట్టుబడి పెట్టే డబ్బులుండాలి పెట్టుబడులకు లాభం తెచ్చే డబ్బులుండాలి అంటే ముందు ప్రభుత్వం జనానికి చిన్నా చితకా పరిశ్రమలకు నేరుగా ఎంతో కొంత డబ్బిచ్చుండాలి ప్రపంచంలో అమెరికా జర్మనీ సహా చాలా దేశాలు ఈ పని చేశాయి మన ప్రభుత్వం మాత్రం వడ్డీ వ్యాపారానికి పరిమితమైంది పోనీ జనాలకు డబ్బులు ఇవ్వడం సాధ్యం కాని విషయమా ఓ పక్క బ్యాంకుల్లో నిధులు మూలుగుతున్నాయి కార్పొరేట్ డిమాండ్ పడిపోయి బ్యాంకుల దగ్గర రుణాలు తీసుకునే వాళ్ళు లేరు దీంతో బ్యాంకులు తమ నిధులను మళ్లీ రిజర్వ్ బ్యాంకుకే తిరిగిస్తున్నాయి ఈ పరిస్థితుల్లో కేంద్రమే బ్యాంకుల నుంచి అప్పు చేసి ఉండొచ్చు లేదా ఇంకా అవసరమైతే మరింత డబ్బును ముద్రించి ఉండొచ్చు మన ద్రవ్యోల్బణం అదుపులోనే ఉంది దాదాపు యాభై వేల కోట్ల డాలర్ల విదేశీ మారక నిధులున్నాయి ఈ పరిస్థితుల్లో మరింత డబ్బును ముద్రించి ప్రజలను ఆదుకోవడానికి మించిన మార్గం ఇంకొకటి లేదని ప్రపంచంలో మెజార్టీ ఆర్థికవేత్తల అభిప్రాయం మరి కేంద్రానికి మాత్రం ఈ అప్పులిచ్చే సలహా ఎవరిచ్చారో తెలియదు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే దేశంలో ఇరవై కోట్ల కుటుంబాలుంటే అందులో పదిహేను కోట్ల కుటుంబాలు ఇప్పుడు ఆకలితో అలమటిస్తున్నాయి ఉద్యోగాలు ఉపాధి లేక అల్లాడిపోతున్నాయి స్లోడౌన్ రెసిషన్ డిప్రెషన్ ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో మాంధ్యాల స్థాయిని బట్టి రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తారు బాగా నడుస్తున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ కొంత మందగిస్తే దాన్ని స్లోడౌన్ అని వరుసగా రెండు క్వార్టర్లు నెగిటివ్ లో వస్తే దాన్ని మాంధ్యమని అదే జీడిపి పది శాతానికి మించి పడిపోతే ఇక మహామాంధ్యానికి వెళ్లిపోయినట్టే చెప్తారు ఈ లెక్కన ఇప్పుడు ఇండియా మాంధ్యం అంచుల్లో ఉన్నట్టు లెక్క ఐఎంఎఫ్ తాజాగా సవరించిన లెక్కల ప్రకారం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరం అంతానికి మన జీడిపి నాలుగు పాయింట్ ఐదు పాయింట్ల మేర పడిపోయిందని అంచనా అయితే ఇండియాకు రెసిషన్లు కొత్త కాదు దానుంచి కోలుకోవడమో కొత్త కాదు స్వాతంత్రం వచ్చాక మనకిది ఐదో మాంధ్యం స్వాతంత్రం వచ్చిన దశాబ్దానికే దేశం తీవ్ర కరువును చూసింది ఆహార పదార్థాలను కూడా దిగుమతి చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితులు దీంతో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు యాభై ఎనిమిది ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొదటి మాంధ్యం దెబ్బ తగిలింది ఇక అరవైల్లో ఇండియాకు యుద్ధకాలం పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో చైనా యుద్ధం అరవై ఐదులో పాకిస్తాన్ యుద్ధం ఈ రెండు యుద్ధాలు మిగిల్చిన ఆర్థిక కష్టాల నుంచి కోలుకుంటున్న దశలోనే తీవ్ర వర్షాభావం చావు దెబ్బతీస్తుంది దీంతో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు అరవై ఆరు ఆర్థిక సంవత్సరంలో దేశం ఏకంగా మైనస్ మూడు పాయింట్ ఆరు ఆరు నెగిటివ్ గ్రోత్ తో రెండో మాంధ్యం రుచి చూసింది యాభై అరవై దశకాల నాటి ఆకలి బాధలను హరిత విప్లవంతో ఇండియా అధిగమించింది డెబ్బైల నుంచి దేశం ప్రగతి బాట పడుతుందని అందరూ భావించారు కాని అంతర్జాతీయ పరిణామాలు ఈసారి దెబ్బ కొట్టాయి ప్రపంచాన్ని కుదిపేసిన చమురు సంక్షోభం ఇండియా మీద ప్రభావం చూపించింది దీంతో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరంలో స్వల్పంగా జీరో పాయింట్ మూడు శాతం నెగిటివ్ గ్రోత్ నమోదైంది డెబ్బైవ దశకం చివరి నాటికి చమురు సంక్షోభం ముదిరి దిగుమతుల సంక్షోభంగా మారింది చమురు దిగుమతులకు భారీగా విదేశీ మారక ద్రవ్యాలు ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చింది దేశంలో డాలర్ల నిల్వలు తగ్గిపోయాయి ఫలితంగా దేశ ప్రగతి భారీగా కుంటుపడింది అందుకే డెబ్బై తొమ్మిది ఎనభైల ఆర్థిక సంవత్సరానికి జీడిపిలో చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేనంత కోత పడింది మైనస్ ఐదు పాయింట్ రెండు నెగిటివ్ గ్రోత్ నుంచి దేశం కోలుకోవడానికి మరో దశాబ్దం పట్టింది తొంభైవ దశకంలో పీవీ ప్రభుత్వం సంస్కరణలు చేపట్టిన తర్వాత కానీ మళ్లీ ఆర్థిక వ్యవస్థ పట్టాలేకలేదు ఒక్క ఇండియానే కాదు ప్రపంచం కూడా ఈ వందేళ్లలో చాలా మాంధ్యాలను చూస్తుంది అగ్రదేశం అమెరికాలో ఏడాదికి పైగా మాంధ్యం చూసిన రోజులున్నాయి హంగ్రీ థర్టీస్ అని చెప్పుకునే ముప్పైవ దశకం నాటి తీవ్ర మాంధ్యం పరిస్థితి అమెరికాలో దాదాపు పదమూడు నెలల పాటు సాగింది జీడిపి మైనస్ పది వరకు పడిపోయింది ఆ తర్వాత రెండో ప్రపంచ యుద్ధం కొరియన్ యుద్ధం గల్ఫ్ యుద్ధం అల్ఖైదా దాడులు కూడా అమెరికాను మాంధ్యం పరిస్థితుల్లోకి నెట్టాయి చమురు బ్యాంకింగ్ విద్యుత్ సంస్థల సంక్షోభాలు మరికొన్ని మాంధ్యాలకు కారణమయ్యాయి అయితే అమెరికా మాంధ్యాలకు ఇండియాలో వచ్చిన మాంధ్యాలకు ఒక వ్యత్యాసం ఉంది ఎంత గడ్డు పరిస్థితి నుంచైనా వెంటనే కోలుకునే చరిత్ర మనది ఈ నాలుగు ఆర్థిక మాంధ్యాల తర్వాత పరిస్థితిని గమనిస్తే ఈ విషయం అర్థమవుతుంది ప్రతి మాంధ్యం నుంచి ఇండియా అత్యంత వేగంగా కోలుకుంది మరి ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి ఉందా లాక్డౌన్ ఫలితంగా ఏర్పడిన మాంధ్యం నుంచి కూడా ఇలాగే కోలుకుంటామా తాజా గణాంకాలు ఏం చెబుతున్నాయి సెన్సెక్స్ ధోరణి ఎలా ఉంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జీడిపిని అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థలు ఎలా అంచనా వేస్తున్నాయి ఐదు లక్షల కోట్ల డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ నిర్మించే లక్ష్యంతో ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం మొదలైంది ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఇప్పుడు యాభై లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఆవిరైపోయిన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం నాలుగు పాయింట్ ఐదు పాయింట్ల జీడిపి కోల్పోయాం ఇక్కడ నుంచి మన ప్రస్థానం ఎటు 
వర్తమానం అనుభవాలను బట్టి చూస్తే భవిష్యత్తు భయపెడుతోంది కరోనా ఇప్పట్లో కనికరించేలా లేదు ఇంత గడ్డుకాలంలో కూడా ఐఎంఎఫ్ ఒక శుభవార్త చెప్పింది ఈ వారం తాజాగా ప్రకటించిన సర్వేలో ప్రస్తుత లాక్డౌన్ ప్రభావం ప్రపంచ దేశాల మీద ఎలా ఉంటుందో వివరించింది ప్రపంచంలో దేశాల జీడిపి సగటున నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం తగ్గుతుందని ఐఎంఎఫ్ లెక్క కట్టింది నిజానికి ఇంతకు ముందు ఊహించిన దానికంటే పెద్ద దెబ్బే ఇక ఇండియా విషయానికొస్తే రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి క్వార్టర్ బాగా దెబ్బ కొట్టింది ఈ క్వార్టర్లో ఇండియా గ్రోత్ మూడు పాయింట్ ఒక్క శాతానికి పడిపోయింది ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఐదు పాయింట్ ఒక్క శాతం రెండో క్వార్టర్ నాలుగు పాయింట్ నాలుగు శాతం మూడో క్వార్టర్ నాలుగు పాయింట్ ఒక్క శాతం ఉంటే చివరి క్వార్టర్ దాదాపు మూడు పాయింట్ ఒక్క శాతానికి పడిపోయింది దీంతో ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇండియా జీడిపి నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం మేర పడిపోతుందని ఐఎంఎఫ్ అంచనా అయితే శుభవార్త ఏమిటంటే వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సర అంతానికి ఇండియా మళ్లీ పుంజుకుంటుందని ఐఎంఎఫ్ అంచనా మిగిలిన దేశాలతో పోలిస్తే ఇండియా మీదే ఐఎంఎఫ్ ఎక్కువ ఆశలు పెట్టుకున్నట్టు కనిపిస్తోంది ఏకంగా వచ్చే ఏడాది ఆరు శాతం గ్రోత్ రేటు ఉంటుందని ఐఎంఎఫ్ అంచనా వేస్తోంది ఇదే ఐఎంఎఫ్ వచ్చే ఏడాదికి ప్రపంచ సగటు వృద్ధి రేటు ఐదు పాయింట్ నాలుగు శాతమే అంటోంది మరి ఇండియా మాత్రం ప్రపంచ సగటును మించి ఎలా వృద్ధి సాధిస్తుంది ఐఎంఎఫ్ అంచనాలు ఎంతవరకు నమ్మొచ్చు కొంతకాలంగా సెన్సెక్స్ ధోరణి చూసినా భవిష్యత్తు ఆశాజనకంగానే కనిపిస్తోంది ఇండియా కోలుకోవడం మీద కూడా మార్కెట్లకు కూడా మంచి నమ్మకమే ఉందనిపిస్తోంది ఈ ఆరు నెలల్లో సెన్సెక్స్ గమనం ఒక్కసారి చూద్దాం జనవరిలో నలభై రెండు వేలకు చేరిన సెన్సెక్స్ మార్చిలో లాక్డౌన్ ప్రకటించడంతో ఇరవై ఆరు వేలకు పడిపోయింది కానీ ఇప్పుడు మళ్లీ దాదాపు ముప్పై వేల పాయింట్ల దగ్గర స్థిరంగా కనిపిస్తోంది మొత్తం మీద ఇటు మన సెన్సెక్స్ చూసినా అటు ఐఎంఎఫ్ అంచనాలు చూసినా భవిష్యత్తు గురించి మరీ బెంగ పెట్టుకోనక్కర్లేదు అనిపిస్తోంది అయితే ఈ రెండు పూర్తిగా ఆధారపడదగ్గ అంచనాలు కాదు అన్నది మరో నిజం స్టాక్ మార్కెట్ గుప్పిడ ఆపరేటర్ల చేతిలో ఉంటుంది ప్రస్తుత పెరుగుదల కూడా బుల్ ట్రాప్ అనేవాళ్లు ఉన్నారు షేర్ల ధరను కృత్రిమంగా పెంచి మరింతమందిని మార్కెట్ వైపు ఆకర్షించేందుకు కొంతమంది పనిన వలని కొందరి వాదన బయట ఏం కొనే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ఉన్న కొద్దిపాటి సేవింగ్ స్టాక్ మార్కెట్లో పెడుతూ ఉండొచ్చని మరో అంచనా అలాగే ఐఎంఎఫ్ గోల్డ్మ్యాన్ స్టాక్స్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇలా ఏ సంస్థ అంచనాలైనా శిలాక్షరాలు కాదు ఎప్పటికప్పుడు మారుతూనే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఐఎంఎఫ్ వేసిన ఆశావహ అంచనాలు కూడా తప్పకూడదని రూలేమీ లేదు ఇదే ఐఎంఎఫ్ ఏప్రిల్లో ఒక అంచనా వేసింది రెండు వేల ఇరవైలో ఇండియా దాదాపు టూ పర్సెంట్ పాజిటివ్ లో ఉంటుంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి కల్లా ఏడు పాయింట్ నాలుగు పర్సెంట్ పాజిటివ్ వస్తుంది అని అప్పుడు అంచనా మరి ఈ రెండు నెలల్లోనే ఈ అంచనా మారిపోయింది ఈ అంచనాలని పూర్తిగా అశాస్త్రీయం కాదని చెప్పలేం కానీ అనేక సాంకేతిక అంశాల మీద ఆధారపడి ఉంటాయి ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం చెప్పే లెక్కలు ప్రకటించే పథకాలు ఆ పథకాలు చూపించే ఫలితాలు ఇవన్నీ అంచనాలను తారుమారు చేసే అవకాశం ఉంది అందుకే ప్రస్తుత ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూడా ఒక్కో సంస్థ ఒక్కోలా ఇండియా జీడిపిని అంచనా వేస్తున్నాయి అసలు ఎవరైనా ఎలా అంచనా వేయగలుగుతారు గట్టిగా లాక్డౌన్ పెడితే కరోనా పది రోజుల్లో పోతుందని అంచనా వేశారు కాదు ఎండలు బాగా కాస్తే పోతుందన్నారు ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఎవరి అంచనాకు అందనంతగా ఈ మహమ్మారి విస్తరించింది ఇంకా విస్తరిస్తోంది ఈ వైరస్ విస్తరించే కొద్దీ కొనసాగే కొద్దీ మన ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇంకా ఇంకా దెబ్బతింటూనే ఉంటుంది కరోనాతో చచ్చిపోతామేమో అని భయపడాలి పేదరికంతో బతకడమేలా అని భయపడాలి చావు భయం కంటే బతుకు సమస్య ఇంకా బాధాకరం ఈ సమస్య ఇప్పట్లో పోయేలా లేదు ఆర్థికవేత్తల అంచనాల సంగతి అలా ఉంచుదాం మన జీవితాలు మన కళ్ల ముందే ఉన్నాయి ఇటు వైరస్ అటు లాక్డౌన్ కలిపి సుమారు నలభై కోట్ల మంది వలస కార్మికులను పనిచేసే చోటు నుంచి తరిమేశాయి వాళ్లంతా ఎప్పుడొస్తారో తెలియదు ఇప్పట్లో అయితే వచ్చే సూచనలు కనిపించడం లేదు ఇండియా నడిచేది ఈ శ్రమజీవుల చెమటతోనే ఇప్పుడు వీళ్లందరూ సొంత ఊరులో పని లేక పస్తులుంటున్నారు ఇటు పనులు ఉన్నా నగరాల్లో చేయడానికి మనుషులు లేరు హోటళ్ల దగ్గర నుంచి చిన్న చితక షాపుల వరకు రియల్ ఎస్టేట్ దగ్గర నుంచి ఫ్యాక్టరీల వరకు ఇండస్ట్రీల దగ్గర నుంచి ఇంటి పని మనుషుల వరకు అన్ని చోట్ల పని వాళ్ల కొరతే ప్రభుత్వాల ఉద్దీపన పథకాలు ఉద్ధరిస్తుందే లేదు కరోనా ఇప్పట్లో పోయేలా లేదు పైగా ఇంకా దారుణమైన పరిస్థితి ముందుంది మరోసారి లాక్డౌన్ వచ్చే ప్రమాదముందని అంటున్నారు ఏ రకంగా చూసినా ముందున్నది గడ్డుకాలమైన అర్థం చేసుకోవాలి ఆర్థికంగా ఆరోగ్యపరంగా వీలనంత దృఢంగా ఉండేందుకు సిద్ధం కావాలి ఉన్న నాలుగు రూపాయలను దాచుకోవాలి భవిష్యత్ కోసమనో విలాసాల కోసమనో ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద కొనుగోళ్లకు పోకపోవడమే మంచిది వీలైనంత వరకు అప్పుల పాలు కాకపోవడం శ్రేయస్కరం ఇది ఇవాటి చైర్మన్స్ డెస్క్ మళ్లీ మరో అంశంతో వచ్చేవారం మీ ముందుకొస్తాం